Por que que são mortais? Pensador e imaginador nenhum nunca soube responder esta pergunta. Por que que são mortais? Por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O que o natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, e por isso tem vida provisória e passageira, porque ficaram deformados e por isso está aí esta mecânica material fazendo esses aparelhos de reprodução. Que mecânica é essa? A energia elétrica e magnética transformada em líquido, que é o sêmen, e que se transforma nesse conjunto de máquina elétrica e magnética. Porque a energia elétrica e magnética é dividida em três partes. A invisível que comanda o aparelho, a sólida que é o aparelho e a líquida que é o sêmen que se transforma nesse conjunto elétrico e magnético, que é o corpo de matéria. Está aí esta mecânica material fazendo esses aparelhos de reprodução, que é a energia elétrica e magnética transformada em líquido, que é o sêmen, e que se transforma nesse conjunto de máquina elétrica e magnética. E por não serem daí do chão, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver por estarem fora do seu estado natural. O verdadeiro estado natural de todos é de energia e não de matéria. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, não tem o direito de viver. Como, por exemplo, se tirar o peixe da água, ele saiu fora do estado natural, perde o direito de viver. Se trouxer um esquimó que mora em tocas de gelo, trouxer para o clima quente, ele perde o direito de viver. Se trouxer uma planta da Sibéria, do clima frio, e plantar no clima quente, ela perde o direito de viver. Assim também são os seres, todos os seres, todas as vidas que estão fora do seu estado natural, não têm o direito de viver por estarem fora do seu estado natural. Porque o verdadeiro estado natural de todos é de energia e não de matéria. E por ser energia, por isso são eternos. E essa energia é que se materializou e deu causa a essa vida de matéria, a essa mecânica material e a essa mecânica celeste e a essa mecânica racional. A causa da existência dessas três mecânicas são energias que se transformaram em matéria. Hoje, todos que estão passando a se conhecer 
não largam o livro da sua volta ao seu estado natural por coisa nenhuma, porque todos hoje querem é voltar para o seu estado natural, porque ninguém está mais aguentando o suprimento da vida da matéria com essa infinidade de moléstias incuráveis, com essa violência, essa pandemia e expostos aí ao magnético que comanda o pensamento e que comanda a matéria, porque são filhos da mecânica material e da mecânica celeste. E é por isso que a imaginação comanda o pensamento. E por a imaginação comandar o pensamento, é que nos hospícios estão cheios de pessoas com doença mental. Porque o magnético é quem comanda o pensamento. E o magnético, desregulando o pensamento, a pessoa acaba adoecendo e acaba desregulada por completo. Porque o magnético é o mal puro, é o puro mal. E o mal puro é que comanda o pensamento. E por comandar o pensamento, desregula o pensamento. E as pessoas são obrigadas a serem internadas por efeitos do magnético. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, reconhecem isto dizendo. É verdade, o magnético é dono da mecânica material e por isso faz do pensamento o que quer, porque comanda o pensamento e derregula as pessoas e as pessoas acabam sendo internadas em casas de doentes mentais. Vai ver a causa e encontra o magnético como causador. Mas isso é para quem conhece quem é o magnético e quem é o elétrico. Note bem, isso é para quem já conhece. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem é verdade. O magnético e o elétrico é que são os destruidores de vidas. Por isso, ninguém tem o direito de viver. Ninguém fica aí na terra para semente. Todos acabam sendo destruídos por essas duas máquinas de lapidação, que é o, o magnético e o elétrico. Tudo por estarem fora do seu estado natural. E ninguém é culpado do suprimento de ninguém. Mas por viver sem se conhecer, culpam esse, aquele e aquele outro como sendo o culpado do suprimento de alguém. Mas todos sofrem no mundo inteiro e ninguém é culpado. A culpa é da própria natureza que mudou de fase, da fase do pensamento para a fase do raciocínio. E ela não dá satisfação a seus feitos do porquê que mudou de fase. E por isso ninguém está mais aguentando essa fase, porque dentro desta fase surgiu a fase de salve-se quem puder e se puder. E ninguém no mundo inteiro por não ter com quem contar e onde se agarrar, não estão aguentando mais com esse terrorismo, com esses assaltos,
com essa pandemia, com esta mortandade que está liquidando todos no mundo inteiro, onde todos estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder, porque quanto mais se rezam, mais assombração aparece, porque ninguém tem com quem contar, nem onde se agarrar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Agora quem comanda a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E para que todos tenham a solução de seus casos resolvidos, é preciso que se ligue a nova energia que está comandando a natureza, que é a energia racional, através da leitura dos livros Universo em Desencanto.